മക്കളെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് മക്കളെ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു ലിക്വിഡില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സാധാരണ ഒരു ബീക്കറിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബോഡി ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ബോഡി ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയുടെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മക്കളെ ഈ ലിക്വിഡ് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ ആ ബോഡിയുടെ മുകളിലേക്ക് ആ ബോഡിയിലേക്ക് ആ ലിക്വിഡ് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും സോ അതാ നെറ്റ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് നെറ്റ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൺ ദ ബോഡി കേട്ടോ ഓൺ ദ ഇമേഴ്സ്ഡ് ബോഡി ഇമേഴ്സ്ഡ് ബോഡി ഇസ് നോൺ ആസ് ബോയിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രസ്റ്റ് കേട്ടോ ആരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡിനെ ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് ആ ബോഡിയുടെ മേലേക്ക് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രസ്റ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ മക്കളെ ഈ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടുകൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറവുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ വെള്ളം കോരുന്ന ആ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബക്കറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവുള്ളതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന കല്ല് അപ്പൊ എന്തുമായിക്കോട്ടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവുള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മക്കൾ എന്താണ് അപ്രസ്റ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടാ ഈ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം മക്കളെ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഒരു സോറി ഒരു ബോഡി ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ലിക്വിഡിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഏതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിക്കും അറിയാം ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആയിരിക്കും കൂടുക കാരണം ഡെപ്ത് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഡെപ്ത് അവിടെയാണ് കൂടുതലായ കാരണം അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആണ് മക്കൾ എന്ത് വരിക കൂടുതൽ വരിക മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പൊ ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മക്കളെ ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മക്കളെ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് പലർക്കും ഈ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അറിയില്ല അപ്പൊ ആ കാരണമാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് മുകളിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നവും താഴെ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് മറ്റവനേക്കാൾ കൂടുതൽ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഫോഴ്സ് മക്കളെ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ബോയിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് It is the net upward force exerted by the fluid on the body and it arises due to, arises due to uh, the pressure difference. Now, we will talk about the three things. Now, we will talk about this chapter in the next chapter. That section is the Archimedes Principle. Archimedes Principle. This section is the Archimedes Principle. Let's look at the Archimedes Principle. Archimedes Principle. മക്കളെ ആർക്കുമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് നമ്പറുകളാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മൂന്ന് നമ്പറുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആർക്കുമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺലി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യെസ് നോക്കൂ ഒരു ബീക്കറിൽ നോക്കട്ടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ബീക്കറിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ല
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയാ മക്കളെ വാട്ട് ഈസ് വെയിറ്റ് ഫീൽ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് അപ്പാൻ വെയിറ്റ് നമുക്ക് അപ്പൊ ആ ബോഡിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ആക്ച്വലി ആ ബോഡി നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് എയറിൽ വെള്ളത്തിന് പുറത്ത് വെള്ളത്തിന് മുക്കി വെച്ചപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗം ഒരു നാൽപ്പത് സപ്പോർട്ട് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് അറുപതാണ് അല്ലെ നൂറിൽ നൂറാണ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് പക്ഷെ നാൽപ്പത് വെള്ളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് അറുപതാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് സോ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് നൂറ് മക്കൾ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം കേട്ടോ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം അപ്പോ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് നൂറാണ് ക്ലിയർ ആയില്ല മക്കളെ അതായത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു അല്ലെ വെള്ളത്തിന് മുക്കി വെച്ചപ്പോ വെള്ളത്തിന് മുക്കി വെച്ചപ്പോ വെയിറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറവ് സംഭവിച്ചു എയർലായിരുന്നപ്പോ നൂറായിരുന്നു വെള്ളത്തിന് മുക്കി വെച്ചപ്പോ അത് എന്തായി മാറി മക്കളെ അറുപതായി മാറി എത്ര വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എത്ര വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എത്ര വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു നാൽപ്പതാണ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് അല്ലെ ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് എത്രയാ മക്കളെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് എത്രയാ എത്ര വെയിറ്റിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് നാൽപ്പതാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നൂറാണ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് വെള്ളത്തിന് മുക്കി വെച്ചപ്പോ നാൽപ്പതായി അപ്പൊ ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് നാൽപ്പതാണ് ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എത്രയാ മക്കളെ അതും നാൽപ്പതാണ് സോ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ലോസിൻ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോയിങ് ഫോഴ്സ് കേട്ടോ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബോയിങ് ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ആണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കണേ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഈക്വൾ ടു ബോയിങ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഓബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും മക്കളെ ഇന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ ആ അല്ലെ നമ്മൾ ബാക്കി മറ്റേ ബീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും ആ വെള്ളം നമ്മൾ മറ്റൊരു ബീക്കറിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വാട്ടർ അതായത് പുറത്തു പോയ വെള്ളം ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വാട്ടർ പുറത്തു പോയ വെള്ളം മക്കളെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോ അതിഭീകരമായിട്ടൊരു സാധനം കിട്ടുന്നു മക്കളെ ഈ പുറത്തു പോയ വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോ അത് നാൽപ്പത് പുറത്ത് പോയ വെള്ളം എടുത്തപ്പോ അത് നാൽപ്പത് കണ്ട അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എത്ര മക്കളെ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് നാൽപ്പത് പുറത്തു പോയ വെള്ളം എത്രയാ അത് നാൽപ്പത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക നൂറ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി എയറിൽ നൂറ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി എയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം മക്കളെ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവന്റെ വെയിറ്റ് അറുപതായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ലോസിൻ വെയിറ്റ് സംഭവിച്ചു ലോസിൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വെയിറ്റ് എത്ര കുറഞ്ഞു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് കുറെ ഉള്ള കാരണം അവിടെ ആക്കുന്ന ബോയിങ് ഫോഴ്സ് നാൽപ്പത് സോ ലോസിൻ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോയിങ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്കി വെക്കുന്ന ഫലമായിട്ട് അവിടേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അത് നാൽപ്പത് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മക്കളെ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് ആർക്കബിൾസ് ഇത്രയുള്ള വാർത്ത ബഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പൊ ഒരു ബോഡിക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെള്ളത്തിന് മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോഡിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വെയിറ്റും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോയിങ് ഫോഴ്സും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റും ഈക്വൽ ആണ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ആണ് ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ കാരണം വെയിറ്റ് കുറെ ആളെ കാരണം ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ബോയിങ് ഫോഴ്സും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റും ഈക്വൽ ആണ് സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്ലൂഡ് മക്കളെ ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് ആർക്ക് ബഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ അപ്പൊ എയറുള്ള വെയിറ്റ് നൂറ് എയറുള്ള വെയിറ്റ് നൂറ് വെള്ളത്തിന് മുഖ്യ വെച്ചപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയിറ്റ് അറുപത് സോ ലോസ് ഇ
Eminuji. So weight of displaced fluid is M N U G. I am going to mass of displaced fluid. Weight of displaced fluid is mass of displaced fluid into G. M into G. That is buoyant force. So buoyant force equal to buoyant force equal to mass of displaced fluid. Makala Uri Kardin Lasa the Kia. Mass in the Bagaram could density into gold in the other. Edi Gold. Mass in the Bagaram could density into gold in the other. Mass of displaced to fluid in the other. Makala density of fluid into volume of displaced to fluid into G. Kana among the other. So point four C equal to the other. Mass of displaced fluid to G. Kaya mother the eight of displaced fluid on E point four. So wait to the other. Mass in the Bagaram will be the mighty density into volume. So, density of fluid into volume of displaced fluid into G. Point force. Clear? Clear? Yes. Okay. This is the displaced fluid. This volume of displaced fluid. We have a lot of body. We have a 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 Occupy and space are the same. We have body in the body. We have a body in body. We body in the body. We body in the body. We body in the body. So, volume of displaced fluid is the same. We have volume in the body. We have a So, buoyant force equal to one. simple equation. Density of fluid into volume of. Object immersed in fluid into G. So this is buoyant force. Makali the buoyant force in the equation. So buoyant force is equal to density of fluid into volume of object immersed into G. Clear? If you can note the buoyant force equal to density of fluid into volume of object immersed in fluid into G. If you can see the same thing, you can see the same thing. Object. Object is the same thing. 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 the same thing. Object is the same thing. Object is the the same thing. Object is the same thing. Object is the same thing. Object is the Yes, this is the principle. In this way, we will talk about the Okay? Right. Yes, no car. Now, no. One body and number of average mucus. Liquid and devil, mucus. And case on a banana, said the shower. Liquid to liquid mucus. A play body liquid in the force of the lunar abode of eight in here. A body body in a number of bell at liquid mucus. Bell and every fluid liquid no liquid mucus. A body make acting the force of the number of cubic work. First of the force of the day, wait in yana. Rather of the force of the make the fluid the mogul liquid force of the now, other than buoyant force. Force of the 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 weight of the weight of body. So the force of the force of the force so, weight of body in the body, we have weight in the equation the mg. That is weight in the equation mg. That is mg. We have to do density of body. Density of body into volume of body into g. Mass is more density into volume. mass is more body into mass is more density of body into volume of body into G. In the force of the act is in the upthrust. Upthrust is buoyant force. But the buoyant force in the equation of the pop density of fluid into density of fluid into density of fluid into. Volume of object in the other. So, the other full item is the same as the volume of 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 the 
വെയിറ്റ് അത്രശ്നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വെയിറ്റ് അത്രശ്നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മക്കളെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്കാണ് അപ്പൊ താഴേക്കുള്ള വെയിറ്റ് മുകളിലേക്കുള്ള അത്രശ്നേക്കാൾ എന്താണ് മക്കളെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോഡി വിൽ സിങ്ക് അല്ലെ ബോഡി താഴേക്ക് പോയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ബോഡി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ താന്ന് പോകും എന്തുകൊണ്ട് താന്ന് പോകണേ താഴേക്കുള്ള വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് സോ വെയിറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അത്രശ്ന മക്കളെ വെയിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഇൻ ടു വോള്യൂം ഓഫ് ബോഡി ഇൻ ടു ജി അല്ലെ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അത്രശ്ന മക്കളെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു വോള്യൂം ഓഫ് ബോഡി തന്നെയാണ് അതാ ഇൻ ടു ജി മക്കളെ ഈ വോള്യൂം ഓഫ് ബോഡി ജി രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ട് പറ്റി കളയാം സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ ബോഡി സിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ബോഡി സിങ്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വെയിറ്റ് ആരെക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോ അത്രശ്നേക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോ ബോഡി സിങ്ക് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് ഇതാണ് കേസ് വൺ ഇനി കേസ് ടു എന്താ ഇതാ ഒരു ബീക്കറിൽ എന്തിരിക്കുന്നു ഒരു ബീക്കറില് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇരിക്കുന്നു മക്കളെ ബ്ലോക്ക് ഇരിക്കുന്നു ഈ ബ്ലോക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ബ്ലോക്ക് മിക്കാക്കുന്ന ഫോഴ്സിൽ ഏതെല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എം ജി ആണ് രണ്ട് ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് മക്കളെ അത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്രസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും മക്കളെ എം ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു വോള്യൂം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു ജി കേട്ടോ അതായത് വെയിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വെയിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ അത്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ മക്കളെ അത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു വോള്യൂം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു ജി അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് മാത്രം മാറുന്നുള്ളൂ ഈ വെയിറ്റും അത്രസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ വെയിറ്റും അത്രസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദ ബോഡി വിൽ ഫ്ലോട്ട് ബോഡി എന്താ ഈ മാറും മക്കളെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതായത് വെയിറ്റും അത്രസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു വോള്യൂം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു വോള്യൂം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു ജി ജി വോള്യൂം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും ഡെൻസിറ്റി എന്താണെങ്കിൽ മക്കളെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവരെയും അവർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോ അവർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഇതാ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ അതായത് ഇതെങ്ങനെ ഫുള്ളി എന്തായിരിക്കും ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് പൊന്തി കിടക്കുക ഇങ്ങനെ നിൽക്കാട്ടോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം അപ്പൊ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോട്ടി ആ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ഈക്വൽ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സിങ്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സിങ്ക് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും വിൽ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് കേട്ടോ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് ആണ് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സിങ്ക് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റും ഐ മീൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി മക്കളെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡിയും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ
equal to magale boyle force in the equation onnu sradhikana ningal ee case eda boyle force in the equation onnu sradhikana density of fluid into volume of object ullu edukkan pattilla kaaranam ee object mottamayittum vellathinte adil alla aano alla appo vellam displace cheyada sherikku nammal ullu edukkanathu volume of displaced fluid into g na alle boyle force inde correct equation da density of fluid into volume of displaced fluid into g डिस्प्लेम ऑफ ऑब्जक्ट सें ऑब्जक्ट पूर्ण अब ऑब्जक्ट कंप्लीट मुंगो यूसम से ऑब्जक्ट पूर्ण मुंगा मे वोल्यूम ऑफ डिस्प्लेड फ्लूडम ऑब्जक्ट वोल्यूम ईक्ल आो अल श्रद्धि मे डिस्प्ले फ्लूडिंग वोल्यूम एत्र वोल्यूम आई मुंगी अत्र वोल्यूम पुरत अब ई वोल्यूम कॉंडिंग आईटे वेल्यूम पुरतूल मुंगीरू अब सपोल वोल्यूम v ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം മക്കളെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് വിചാരിക്കാം v ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് വിചാരിക്കാം v ഡാഷ് ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ബോഡി v ആണ് v ഡാഷ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വോളിയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം v തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം എടുക്കാം ഓബ്ജക്റ്റ് ടോട്ടൽ വോളിയം v തന്നെയാണ് v v ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം കേട്ടോ v ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് പുറത്തു പോയ വെള്ളം മക്കളെ പുറത്തു പോയ വെള്ളത്തിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വോളിയം ആണ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളത് ആരാ v ഡാഷ് ഇൻടു g കേടാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടീഷൻ എടുക്കണേ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കണേ കാരണം അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണോ കേടാ പക്ഷെ നേരത്തെ കേസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഫുൾ ബോഡി ഉള്ളിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഫുൾ ബോഡി ഉള്ളിലല്ല അതാണ് വ്യത്യാസം നേരത്തെ ഫുൾ ബോഡി ഉള്ളിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഫുൾ ബോഡി എന്തല്ല മക്കളെ ഉള്ളിലല്ല അപ്പൊ എത്ര ബോഡിയാണ് ഉള്ളിൽ ആ ബോഡിയുടെ പോലെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് കൂടുതൽ പോലെ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ യെസ് മക്കളെ ജീവൻ ചെയ്യും പറ്റി പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പോ ഉള്ളിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോളിയം ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എന്താ മക്കളെ ഫ്ലൂയിഡ് മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഇതാണ് അതിന്റെ കാര്യം കേട്ടോ അപ്പൊ പകുതി ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട യൂസ് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ യൂസ് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ വെയിറ്റ് ഈക്വൾ ടു ബോയ് ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻഡു ടോട്ടൽ വോൾ എടുക്കാം ബോയ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ഇൻഡു എത്ര വോളിയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ യൂസ് യുവർ സെൻസ് അത്രേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ പകുതി ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയില്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം വി ഡാഷ് ബൈ വി വി ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള പോലെയും ബൈ ടോട്ടൽ പോലെയും ലെസ് ദൻ ഒന്നാണ് റേഷ്യോ ലെസ് ദൻ ഒന്നാണ് റേഷ്യോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് അപ്പോൾ ലെസ് ദൻ ഒന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് കേട്ടോ കുറവാണ് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഓബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലൂഡിനേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് പുറത്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഫുൾ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിങ്ക് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ബട്ട് ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്
ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ടൈപ്പും കൂടി നീ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം യെസ് നോക്കൂ ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് എടുത്തു എന്താ എന്താ ഇത് ലിക്വിഡ് ആണ് റോവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് എടുത്തു ഇവിടെ വേറൊരു ലിക്വിഡ് എടുത്തു മക്കളെ റോട്ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് എടുത്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ മേഴ്സിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ ബോഡി നിൽക്ക നോക്കിയാൽ രണ്ട് ലിക്വിഡിൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കണം അതില് ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡിന്റെ അവിടെ ഉള്ള മോളിയും ബി വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ലിക്വിഡിന്റെ അവിടെ ഉള്ള മോളിയും ബി ടു ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സിരിക്കുന്ന മോളിയും ബി വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സിരിക്കുന്ന മോളിയും ബി ടു ആണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മക്കളെ പക്ഷെ അവിടെ ഈ അവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് മക്കളെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇക്ലിബ്രിങ് കണ്ടീഷൻ എന്താ ഇക്ലിബ്രിങ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് തെറ്റിക്കരുത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇക്ലിബ്രിങ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു ഓബ്ജക്ട് വെയ്റ്റ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു വോള്യൂം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് മക്കളെ വോള്യൂം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വോള്യൂം എടുക്കണം സോ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആണ് ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഇൻ ടു ജി ഈക്വൽ ടു മക്കളെ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർസ് രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ലിക്വിഡിന്റെയും പോയിന്റ് ഫോർസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ രണ്ട് ലിക്വിഡിന്റെയും പോയിന്റ് ഫോർസ് എടുത്ത് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ വൺ എന്താ പോയിന്റ് ഫോർസ് ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ റോ വൺ ഇനി ആ ഡെൻസ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോള്യൂം വി വൺ ജി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്ലസ് അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡ് നോക്കിക്കോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് റോ ടു ആ ഡെൻസിറ്റിയിലെ ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ വി ടു ഇൻഡു ജി മക്കളെ ഇതാണ് പരിപാടി കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയ്യോ പേടിക്കരുത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പോയിന്റ് ഫോർസ് എടുത്ത സമീപം വെയിറ്റ് കിട്ടും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇത് അടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെയും പോയിന്റ് ഫോർസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി യെസ് അപ്പോ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് യെസ് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് റോവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഇത് റോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഇവിടെ ഒരു ബോഡി നിൽക്കുന്നു റോ ത്രീ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ബോഡി നിൽക്കുന്നു റോത്രി ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ബോഡി നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ ആ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഇന്റർഫേസിൽ ഏതിനായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറവ് വട്ട് ഇസ് എ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് മക്കളെ ഒന്ന് നോക്കാണ്ട ഏറ്റവും അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡ് റോവൺ അല്ലേ അവൻ രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് പോവാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റോവൺ ആണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഈ ബോഡി പോലെ അടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ റോവൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി റോട്ടോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കണേ അപ്പോൾ റോട്ടോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കണ റോ ത്രീ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ റോ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റോ ത്രീ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റോ ടു അപ്പൊ ഏറ്റവും അടി കിടക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഈ ബോഡി പോലും അടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല മക്കളെ ബോഡി പൊന്തി റോ വണ്ണെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പൊന്തി കിടക്കണേ റോ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബോഡി സിങ്കി തിരക്കണേ കേട്ടോ റോ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ബോഡി സിങ്കി തിരക്കണേ അപ്പൊ റോ ടുവേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം റോ ത്രീ റോ വണ്ണേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും റോ ത്രീ കേട്ടോ അപ്പോ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ആ സംഭവം ചെയ്ത് കിട്ടി ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യെസ് നമുക്ക് ഒരു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നോക്കും യെസ് ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ബീക്കറിൽ ഞാൻ നോക്കൂ ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫ
അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കല്ലിന് വെയിറ്റ് കുറവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം കല്ലിന് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അയറിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കല കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയും ഡ്യൂ ടു അപ്രസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ് മൂന്നിനേക്കാൾ കുറവായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തരി വെള്ളം പോലും പുറത്തു പോകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു തരി വെള്ളം പോലും ഈ ബീക്കറിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെയും കല്ലിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരുമിച്ച് വെയിറ്റിൽ യാതൊരു വിധം എന്ത് വരുന്നില്ല മക്കളെ ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് എട്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റിമൈൻസ് സെയിം അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോവാത്തടത്തോളം കാലം കേട്ടോ അപ്പൊ വെള്ളം അപ്പൊ പലർക്കും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അപ്പോ കല്ലിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറവുകളായിട്ട് പിരിയും പക്ഷെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിന് എന്ത് വരില്ല മക്കളെ മാറ്റം വരില്ല ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ആ ഭാഗം നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ എസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാം ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല മക്കളെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വഞ്ചി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു വെള്ളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടാകത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോണ്ടില് വെള്ളത്തില് ഒരു വഞ്ചി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വഞ്ചിയിൽ നിറച്ച് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കല്ലിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കല്ലുകളെ എടുത്തിട്ട് വഞ്ചി എന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളത്തിലേക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു വാട്ടർ ലെവൽ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ വഞ്ചി എന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കല്ല് വെള്ളത്തിലേക്ക് അറിയുമ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ ഡിക്രീസസ് കേട്ടോ നോട്ടി വെച്ചോളോ വാട്ടർ ലെവൽ ഡിക്രീസസ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും കേട്ടോ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു വഞ്ചി ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കല്ലുകളായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ മക്കളെ ഈ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ബീക്കറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്താ ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുക കുറവാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ അത് കിട്ടിയില്ലേ യെസ് ഇനി ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ യെസ് മക്കളെ നോക്കൂ എന്താ ഒരു ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ വെള്ളമെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ വെള്ളമെടുത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ വെള്ളമെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് മക്കളെ ഈ ബോഡി ഒരു എയറിലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എയറിലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫുൾ ആയിട്ട് മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ കുറയും അല്ലെ വെയിറ്റ് കുറയും അപ്പൊ ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് പറയാം മക്കളെ ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ബോയ് ഫോഴ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലോ പ്രകാരം അല്ലെ ആക്കുമെന്റിക്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ് ഫോഴ്സ് ആണ് മക്കളെ ബോയ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളം വെള്ളമാണ് ബോഡി ഫുൾ ആയിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്ലൂഡിന്റെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഒക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കട്ട ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്ലൂഡിന്റെ വോള്യം ആണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ വോള്യം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് എഴുതാം കാരണം ഫുൾ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണ് ഇൻഡു ജി ഇതാണ് ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് അല്ലെ യെസ് വട്ട് ഇസ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി നെയർ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഇൻ എയർ എയറിലെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻഡു വോള്യം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻഡു ജി ഇതാണ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ മക്കളെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ബൈ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഡിവാർഡ് ബൈ ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് അപ്പൊ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഡിവാർഡ് ബൈ ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ വെയിറ
ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു മറ്റൊരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു മക്കളെ വെള്ളം എടുത്തു കേട്ടോ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഒരു ബീക്കറിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ബീക്കറിലേക്ക് ഒരേ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിലെ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് വരും സോ വാട്ട് ഇസ് ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് മക്കളെ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് മക്കളെ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഫോഴ്സ് ആ ഏത് ഫോഴ്സ് ആ പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആ ഏതിനെ ഫ്ലൂയിഡിനാണ് മക്കളെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ഇന്റെ ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് മക്കളെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ടു ജി സോ വാട്ട് ഇസ് ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അത് ഏത് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് മക്കളെ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു ജി അപ്പൊ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മക്കളെ അതായത് ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ ഫ്ലൂയിഡിലെ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റും വാട്ടറിലെ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു ജി ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻ ടു ജി മക്കളെ ഇത് രണ്ടും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് കാലിക്കേഷൻ എന്താ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ വാട്ടർ കേട്ടോ ഫ്ലൂയിഡിലെ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ബൈ വാട്ടറിൽ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മക്കളെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കേട്ടോ ആ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പകുതി ഉള്ളിൽ പകുതി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ റേഷ്യോ പഠിപ്പിച്ച് ഓർമ്മ കേട്ടോ മക്കളെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇക്വൽ ടു വി ഡാഷ് ബൈ വി കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ആണെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്തായിരിക്കും ആ റേഷ്യോ അതായത് പുറത്ത് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം വി ഡാഷ് ഉള്ളിലുള്ള വോളിയം ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ആണ് ഇനി രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കേസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിലും ബോയിൻ ഫോഴ്സിന്റെ സമ്മാണ് വെയിറ്റ് കേട്ടോ ഒരു വഞ്ചിന കേസ് പഠിപ്പിച്ചു ലിക്വിഡ് ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിന് യാതൊരു ഇത് മാറ്റി മരുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ചു അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നും പഠിക്കാനുള്ള കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആർപ്പ് ഡിസ് പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ച